，沈公子多次帮助我们福泽院，又有恩于我，怎么可能做出伤天害理之事？倒是你，三番两次来捣乱，现在整个流云镇都比你愚不及。哎，你这个笨女人，我好心好意的劝你，你还不听，你执迷不悟啊！算了，以后你们福泽院的事与我无关。你个小子，偷盗不成，现在还想伤及五姑？等你们后悔了，别再来找我。嗯、多谢二位出手相救。哎，应该的。小姨，我平时就是行侠仗义，这点事情不足挂齿，不足挂齿、啊。梅姐姐，你好心办了福泽院，今后还是要多加注意，要仔细，别被坏人打了主意去。多谢二位提点。现在流云镇也不太平，你们带着孩子也不方便。我跟哪吒送你们回去吧。啊啊，嗯，孩子们久病初愈，今日带他们出来郊游，此时正打算去西边。孩子们正在兴头上呢，就不劳烦二位了。哦、嗯，今日便罢了吧。原本孩子们大病初愈，想带着他们出来散散心，但是那可恶的风啸哥一出现，把他们都吓坏了。现在我只希望他们平安就好。那我们就在附近。找一个干净的地方，让孩子们再多玩耍一会儿。这刚出来没多久就回去，我实在不忍心让孩子们失望啊！哦，我还特意带了些吃的，都没来得及吃呢。多谢沈公子的好意，不过……哎，沈公子啊，啊，你的好心啊，梅姑娘心领了。但是去郊游这种事情，还是听梅姐姐的吧，毕竟。他才是最了解孩子的人，不是吗？如此，那就先回福泽院吧。我改日再带你们出来郊游。好。嗯，孩子们，我们回去吧。嗯，走。使者大人，还请再给小的一些时间，小的一定能将孩子们带来。一切给我听好了，不要给我耍滑头，小心我要了你这条狗命。并非小的办事不力，而是这镇上出了一个叫凤啸哥的，不知为什么突然知道了我与大人的交易，出来捣乱。若非如此，小的今日定能将孩子带来。凤啸哥正是此人。这凤啸哥危害乡里，四处偷盗，若能将此人去除，日后小的定能按时按地把我孩童送到。你沈公子在流云镇只手遮天，为何对付不了他？使者大人，您有所不知，这风啸哥速度极快，眨眼的功夫可穿行百里。若非如此，小的怎么会被他耽误？你起先去把孩子的事情处理好，这个风啸哥就给我来对付。小的谢过大人。啊！风小哥，哎，风小哥，风小哥，你还是不是疯癫大盗啊？人家那么冤枉你，你还跑这里看他们是不是安全？切！今日多谢二位大侠相助。哎，梅姐姐无需客气，以后若是需要帮忙，尽管找我们便是。多谢，放心。天色也不早了，你快回去吧。嗯。跟你说，你
以后不要在外人面前动手动脚的。哎呀，我这不是你谁？封校科，你给我下来！哎，老子就是不下去，有本事你给我上来！我是你怎么说话呢？啊，你又来干什么？是不是又打这些孩子的主意？谁打他们主意了？明明就是你们两个一直在冤枉我。我们冤枉你？我们明明都放过你一次了，是你一直图谋不轨。哎呦，我封校科还有你们放过，只有我放过别人的份儿。你们要担心的是那个沈公子，不是我。你看，你看，你到现在还在污蔑好人，你信不信？我现在就让你毒发身亡！别，别骗人了。我早就知道那药是假的，切！哎，假的又怎么样？我告诉你，风啸哥，就算药是假的，你也应该清楚，你是打不过我们俩的，所以不要再打这些孩子的主意，赶紧走吧。也对，他们法力高强，有他们保护负责任的孩子们，我也能放心。干嘛？不服是不是？再打一架？我告诉你。你最好现在就承认你技不如人，然后赶紧给小爷滚出燎原镇。哎，否则我见你一次打你一次。啊，好了好了，这走就走，老子还不稀罕这儿呢。去，他怕你就是风啸哥，你是谁啊？哎，竟然敢挡老子的路！区区一个凡人，竟敢插手我妖族事务！妖族？我们妖族原本可以一口气掳走全镇的孩童，只可惜受过惊吓的小孩可能不行。福泽院。嗯、两位少侠，嗯嗯，庭长，您怎么来了？快坐快坐。哎呀，两位少侠能够夺回流云石，必定是。身怀绝技啊！在下有一个不情之请，希望二位不要介怀。啊，庭长，你且说。呃，疯癫魔道祸患乡里，扰乱安宁，希望你们二位帮忙将他赶出流云镇吧。这个您就不用担心了，昨天我们已经把他给赶走了，估计短时间之内他是不敢回来了。可是昨天、啊、他又偷了两个孩子，我们找了一天一夜。至今不见踪迹啊！又偷了两个孩子，啊！哎，这个风啸哥怎么什么都偷啊？不是哪吒，昨天我们一直跟着风啸哥，他没有时间偷孩子，而且他还说到了暗黑使者和虞姬的事情，所以或许妖族的人还在镇上。可是咱们这几日四处打听，也没有妖族的下落。庭长说丢了孩子，风小哥又说碰到了妖族，所以会不会是妖族的人要孩子有什么用？庭长，你知不知道镇上已经丢了多少孩子了？有没有什么规律啊？规律，一天就要丢失两个无辜小孩啊！这事啊有一些时日了，起初大家都不在意，以为是孩子贪玩。走出去几天就会回来，可是啊，这么多天来连续不断的失踪，最大的也不过才十一二岁，你说这是谁这么缺德呀？这么大的孩子能干什么呀？哎，真的，您先别担心，我们一定会帮您找回孩子的啊，哪吒。哎，你干嘛呀？
。哪吒，这件事情恐怕真的跟妖族有关系。我之前看过一本禁书，里面有这样一种治疗之术，说是在七七四十九天之内，每天都要利用一对孩童的唇念，才能疏导出体内淤气。妖族这帮祸害，一下子就毁了那些孩子一生，肯定又是妖族大帝搞的鬼。哪吒，咱们现在要做的是赶紧找到那些丢失的孩子们，这样，妖帝就得不到孩童的唇念，从而内伤也不能痊愈，孩子们才能够真的安全。那你说，我们现在应该从哪儿下手？这流云镇之内，孩子最多的，应该就是福泽院了。这样，你跟我先去一趟福泽院，看看那儿的孩子安不安全，然后再顺便看一下有没有记忆宝盆的下文。好，小心点啊，别要太高了。知道了，梅姐姐。哎，咱们再蛋高一点吧。梅姑娘，沈公子，你来了。我正好路过，给孩子们带些糕点。是，来，快去吃吧。来来来。吃东西啊！来来来，小朋友，吃东西啊！吃吧。谢谢哥哥。沈公子，实在太麻烦你了，每次来都让你破费。嗨，哪里的话？呃，沈公子，这……梅姑娘，你正是大好年纪，却天天要照顾孩子，都没有时间打扮自己。你这么美，如果稍微收拾一下，岂不是更好？我亲手给你戴上，多谢沈公子美意，我不需要。梅姑娘，眼下这么多孩子需要照顾，你一个女人家家实在是不易，不如就跟了我，好吃吧？我自会给这些孩子找一个好的去处，你呢，从此也有个依仗，岂不是两全？哎，沈公子。醒醒！怎么了，孩子？你怎么了？啊！沈公子，孩子们怎么了？沈公子，你对孩子们做了什么？自然是做上次被风啸哥打断的事情，带走。你要干嘛？去。早就跟你说过，他人面兽心，你又不信，现在好了吧？孩子差点被抢走，还不是我帮你？哼，不，巴拉，你你你你你你，你这个小风小哥啊，爷爷早就看你不顺眼了。就是你，今天就把你打出原形。哼，小龙女，你快一点！我脚力一定比你快。要是我有风火轮，再快十个年赶不上小爷。那你倒是找回来。给你辛辛苦苦练了一场，说丢就丢了。说起这速度，这风别魔道倒是速度极快，莫非？想什么呢？走了。风小哥，我看你现在怎么办。哼。跑得再快。不过是个凡人，风小哥，梅姑娘，我替你给他们送了这么久的药，总得给我些报答才是吧？你要干什么？快把孩子给我！不许碰我的孩子们！把孩子给我！
搞什么？我在跟他较量呢。你们两个添什么乱？哼，我们要是不来，你就废这儿了。哎，我还没打呢，就完蛋了。废话，再来！这里交给我，你去照顾梅姐姐啊！啊！啊！哎呀！哦！红哥，梅姐姐，你没事吧？我没事，可是孩子们不知道为什么到现在还没醒。八脉相通，万水晶圆。谢谢，谢谢。你跑得快，要不然老子我一。哪吒，哎呦，想不到大名鼎鼎的风啸哥又这么狼狈的时候。哎，刚才那个妖孽是被我打倒的，好吧？是我打跑的，好不好？好了，你们两个别吵了。多谢二位少侠。嗯，哪吒，要不然咱们先领孩子去安置下来吧。啊。走吧，走，走吧，走，走，走吧，走。肖哥，谢谢你。没事儿。肖哥，你怎么了？妖族已经被我打走了，你放心吧，回去照顾孩子。忙东忙西的，您却在这偷懒。没有，我在想事情。<笑>你能想什么事情？哎，哪吒，我问你啊、嗯，刚才你跟风啸哥一起打跑火龙使者的时候，您跟他有没有不一样的感觉？你闹呢？我跟一大老爷们能产生什么不一样的感觉？真是，我不是这个意思，我的意思是，有没有很熟悉的感觉？熟悉的感觉。老大，你姓李名哪吒，是从太乙真人，最爱吃糖水棍，最害怕你爹，最喜欢你娘，每次挨骂就撒娇，吃包子只吃馅儿不吃皮，一背鱼书就睡觉，睡觉的时候还喜欢夹着被子，还总爱说梦话。你也发现了是不是？之前我就想到了，他跑得快又好吃，而且刚才我们打斗的时候配合的还挺默契。你说他有没有可能会是风？主要你知道我为什么这么说吗？因为你们两个在并肩作战的时候，我看见他身后有风火轮的气象。真的？那这么说来，他就有可能真的是我的法宝了。嗯。哎，你干什么去啊？我找他去啊！你着什么急啊？人家跑那么快，你要真把人吓跑了，你追得上他吗？嗯、哎呀。好人没好报，好饿呀！哎呀，我要吃东西啊！风小哥，你在吗？梅姐姐，风小哥，我可以进来吗？进来吧。
笑哥，谢谢你救了孩子们，我给你带了点吃的。嗯，吃的？这这这这，我也不是很饿。好，就算你不饿，也多少吃一点吧。呃，看你这么有诚意啊，我就吃一点点啊。我自己做的包子，你可别嫌弃啊。啊，行行行行，不嫌弃不嫌弃。嗯嗯嗯嗯。这是梅干菜馅的吧？嗯，怎么样，好不好吃？嗯，没有我以前吃的那么难吃。嗯，哎，小哥，你平时就一个人住在这里吗？嗯，不然呢？你来陪我。哼。嗯，我是说，你的亲人呢？我没有亲人，也不记得我从哪儿来的。打我有记忆开始，我就一个人流浪在外面你呢？你的亲人在哪儿啊？他们很早以前就不在了。哦，不过没关系啊，反正有那么可爱的孩子陪着你呢。不像我，永远孤孤单单一个人。小哥，我看你的样子也不像是个坏人，你为什么要做盗贼呢？要不掏点东西，怎么对得起你们呢
。夫人，谢谢。我的簪子，原来是这样。我也是那次事情之后，才发现我自己跑得那么快，这估计是跟我以前有关吧。但是，你也不能因为别人误会你是盗贼，就去偷东西啊！哎，可是我每次做完好事，准没有好报，你说怎么办？做坏事是一件很容易的事情，但做好事却很难，而且时常还得不到别人的理解。但也不能因为这样，我们就选择不做好事啊！我知道，我明白。肖哥，那你今天先好好休息，改天我再带孩子一块儿过来看你。啊，行。带孩子来看我，带孩子来看我，哎。属下办事不利，怎么回事？没想到哪吒他们，竟也在流云镇。什么？那要献给父王的孩童呢？被哪吒和小龙女悉数救下。又是他这该如何向我父王交代？女王陛下不必忧虑。火龙使者，此次前往流云镇，可知这镇上有一块流云石？不过是块普通的石头而已，多年之前从天而降，想必也没什么稀奇。非也，这并非一块普通的石头。这流云石，其中含有神秘的力量。能改变所在之处的气运，正因为如此，这流云镇才能历经五百年，还能顺风顺水，成为一处上好的宝地。照你的意思是说，这流云石能帮我父王恢复法力，这其中神秘力量从何而来，属下不得而知，只是属下想。既然这流云石能够让一座村镇变得幸运，那必定对大地的法力有百利而无一害。女王陛下，属下愿即刻前往流云镇，取得流云石，献给大地。好，本王命你们即刻前去，让火龙使者配合你们，把这流云石给我拿回来。是，属下领命。女王陛下，现在没有了孩童的纯念，大帝那边该如何交代？此事不用你们操心，本王自会想办法。你们便速速将那流云石拿回来即可。是，属下领命。姐姐去看一下，我们的大英雄在不在里面？你们在这儿乖乖的等着，知道吗？好。风啸哥，风啸哥，风啸哥，风啸哥。孩子们，你们的大英雄藏起来了，看来他是想和我们玩一个游戏。那我们就来比赛，看谁先找到大英雄，好不好呀？好，好，好，走吧。
先找到他。哎，白日，你干什么？吓死我了！你不提前打个招呼？你躲什么呀，大英雄？谁躲了？谁躲了？你,你们小声点，我是怕吓到孩子们。真是，孩子们都不怕你，你怕他们干什么？你懂什么？大英雄在这儿！走走小哥，你的伤？没事儿，已经不疼了。孩子们，你们先去那边玩啊！别跑太远了，注意安全。小哥，你的伤是不是还没有全好？你要好好休息，别老是跑出来。啊，我之前是有点疼，但现在没事了，好多了。你看，没事。真的没事吗？嗯，没事。那就好。不行，我得去确认一下，他到底是不是我的法宝。哎，你等会儿，你去了怎么跟人说？你直接问人家，你是不是风火轮？对啊。不是，我刚刚跟他联手打妖族，已经逼他现出了器形。我不问一下怎么行啊？你冷静一下，别冲动。我这不是冲动，我是激动。眼看着我就找到第一件法宝了，我能不激动吗？我控制不住我自己的情绪，是情有可原的嘛？哎，你快帮我想想办法，怎么办？怎么办？别心急，冷静一下，冷静一下，冷静一下。这样吧，我们等梅姐姐跟孩子们走了以后，咱们再好好试探一试。冷静一下啊！好。孩子们，天色不早了，我们该回家了。嗯。啊。梅姐姐，那你们路上小心啊。我们下次还一起玩。好，一起玩。走走走走。哎，你们两个怎么还没走啊？干什么？哎，不是吧，又来！哎，我问你，你之前干什么的？哼，我可是闻名流云镇的封天大盗，赶紧放了我！我是问你来流云镇之前，你就说吧，你到底是不是风火轮？风什么火什么轮啊？你你赶紧把我放了！你们这是牵人吗？你们这是牵驴呢？
너다 <웃음> 너다<笑>啊，不错不错，知道我们要来，把自己收拾这么干净，不愧是小爷的法宝。我看是你想多了吧？风啸哥打扮的这么好看，应该是要去见什么很重要的人。嗯啊，我猜，应该是去见福泽院的什么很重要的人。嗯，跟我想的一样。才不是呢，我就是为了见你们两个。哟哟，是吗？那你不去跟梅姐姐告别了？呃，哎呦天哪，那梅姐姐知道了得多伤心啊！我就是不知道去了说什么。这有什么不知道跟她说什么的？你可是震惊了刘云镇的疯癫魔道，跟着小爷上天入地都不怕，还怕跟她打个招呼？真是！你要是不好意思去说，我帮你去说。哎呦，你可别捣乱了，冯小哥，事情根本没有你想的那么复杂。以我女人的直觉呢，梅姐姐还是很希望你去跟她告别的。嗯，哎，走了走了，真是磨磨唧唧，给小爷丢人。老大，要不然你教教我，到底该说什么呀？想怎么说怎么说。这个事情还是交给我做吧，小哥，你小哥，你劈的柴够我们用好一阵子了。这些日子，你为我们做了太多的事情，我都不知道该怎么报答你才好。呃，梅姐姐。嗯。其实我要离开柳云镇了。小哥，你要去哪里？我本是镇压妖族大帝的御仙轮，后经修炼，才成了烽火轮。我这一身疾行如飞的本事，也是因此而来。只不过因为种种原因，妖族大帝冲破封印，重现人间。之前福泽院的孩子们涉险，也是妖族搞的鬼。不过，如果你希望我能够，小哥，你走吧。我伴着福泽院，就是不愿天下的孤儿受苦。我要是把你留下来，这普天之下，就该有多少孤儿要受苦受难了呢？梅姐姐，小哥，我这福泽院一切安好，你就放心的去吧。
大英雄去拯救天下苍生了，乖，去玩吧。嗯。老大，怎么样？话都说清楚了吗？嗯。老大。走之前，我还有一些事情要做。大哥给点钱吧。好。哎，谢谢谢谢，谢谢。不客气。谢谢。多吃点。